Hi everyone, welcome to today's reaction video. My name is Michelle. I make reaction videos here on my channel. And if that is something that you like, something that interests you, please consider subscribing, like this video, leave a comment down below. You can recommend me any shows or any movies that you want me to react to. And with that being said, let me just tell you, the way I edit these reaction videos is according to the YouTube policy guidelines, wherein I cannot put the full length or the full version of the show here on my video so that is against the YouTube policy regarding copyright regarding copyright claims and all that regarding uh, using copyrighted materials on a content here on YouTube basically it's illegal hindi kasi tayo pwedeng mag reproduce non however if this is your first time watching a reaction video like this or reaction video content here on YouTube that's the way we edit this reaction video so we can avoid being, uh, you know, uh, copyrighted or being copyright strike, copyright claim strike. And um, makikita naman ninyo yung bits of pieces ng mga pinagre-reactan ko. And the good news is I react in full length. So you can also watch along with me kasabay nitong show. Okay, so ang haba na ng sinabi ko. For sure, alam nyo naman na yun na hindi natin pa pwedeng labagin ang guidelines ni YouTube. Dahil kung hindi, mababalak tayo at mat-turn down itong whole channel which is in avoid natin now let's talk about this uh show that i'm going to watch and react to um i have seen so many good reviews about this show uh alam ko parang mini series siya meron lang siyang eight episodes pero meron din siyang upcoming season two uh, at saka ang bida dito ay si song hey kyo isa sa mga top listers or tap or a listers celebrities sa korea siguro sa rin siya sa mga favorite ko because uh, parang endless love pa lang uh, yun dun ko siya unang kasing napanood sa endless love tagalays pa nga nung time na yun sa channel 7 so the last time we saw song hey kyo was sa and now we are breaking up yata so hindi ko rin masyadong Napanood yun. But now, I'm very, very intrigued and want to know what is the show all about. I think, uh, sabi dun sa mga nabasa ko, hindi ko naman nabasa lahat kasi gusto ko rin magkaroon ng genuine reaction. And uh, it has something to do with bullying and I think revenge and all that. So, excited na ako. I hope excited na rin kayo. So, let's get to, let's get to. That's the Netflix. Ba't ko kagamit siya like dito? I don't need them. A Netflix series. So, ito yung intro niya. Ayun nga. Li Du Yun. Oh, kailan ako si Li Du Yun? Di ba ano yun? Parang young actor. Mm, lately, hindi na kasi ako nakapanood ng mga K-drama din. <laughs> kasi nga, gusto ko rin mag-react. And gusto ko siyang gawing content para kasabay ko kayo. Cha, Chu Yong Kim Gun. Wow. So, yung student na bata kanina, tapos si Song Haikyo na, tapos may mga ahas. Parang nakakakilabot yung ano. <laughs> nakakakilabot yung intro. So, yun yung pagkakaintindi ko sa show na to. Parang may revenge, may bullying, and all that. So, ito yung parang traditional chess, Korean chess nila. Nagawa nila. So, sa Korea, ang title niya ay, oh, glory nga rin. The glory. Okay, so, ano to? Taxi? Semyong. Semyong, barang toll gate, papunta, no para. Toll. Ah, uh, automatic. <laughs> Your toll has been charged. Naku, may roundabout na naman, parang yung sa first love. Naalala nyo, ewan ko yung kung sinusubaybayan nyo yung mga reaction. Is this English? Yung song. Summer of 2020, Yorum. Summer in Korean is Yorum. Uh, I can read and write Korean characters. Kasi inaral ko siya before kasi I was into K-pop talaga. I was following Big Bang and all that. So I wanted to learn the language din kasi. So may mga shows. Ito na si Madam. Ang dami na ko comment daw ng mga ewan ko kung Knets sa kasi sa ating mga international fans, we don't care about the looks naman or I mean 
if we know yung actress or actor ay medyo na sa middle age na we know and we appreciate that and parang ang uh, nabasa ko dun yung mga kainets daw is sinasabihan na matanda na song ay kyo matanda na song ay kyo eh lahat naman tayo tatanda hello <laughs> at saka ang ganda ganda niya pa rin di ba uh, despite ano parang being 40 i think 40 na siya So, may mga K-drama shows before na meron silang English OST, which is the original soundtrack. Um, di ba yung kaila ano? Jung Hae-in? Yung Something in the Rain? Yung mga yun. May roundabout na naman. <laughs> Nanalala ko lang kasi kung pinapanood nyo yung ibang reaction videos ko dito sa channel na to. I just finished watching First Love and Taxi Driver kasi dun si yung bidang babae and nagdadrive-drive siya. So, um, dumayo ba siya or something? Sarap naman ng kimbap. Very, ano kasi yung sa kanila, yung uh, mga Korea. Alam mo kahit gano'ng kayaman yung character sa Korea. <laughs> yung character na nagpa-portray. Kakain pa siyang kimbap, kakain pa rin siya ng rame. Napansin niyo yun. And they're just kind of like, um, pinapakita lang nila yung culture din nila. Chate, eh, para makarelate sa mga pangkaraniwang mga mamamayan na, hey, we eat it too. Bagong lipat daw siya. Sa rooftop siya nakadira eh. Yan. So, very sikat din yung mga ganyan. Kumakain siya ng kimbab. Actually, masarap ang kimbab. Mm -mm. daming halaman. <laughs> Welcome. Devil's Trumpet. Yung flower na yun ay Devil's Trumpet daw. Ang dami niyang flowers dyan. Yuso sa Korea yan yung mga rooftop ano, places tapos magtatanim sila. Mm. Tsaka maganda rin kasi ang weather sa Korea eh. I mean, four seasons kasi sila. So, may summer, winter, spring, and fall. So, kung magkatatanim ka ng mga ganyan. Ano yan? Nagpa-flashback sa kanya. Alam nyo, isa sa mga eto ah, okay. Kwento ko lang sa inyo. Oh my gosh. Oh my God. Teka lang ha. Kung napanood nyo yung school 2015 na Korean drama, bullying din yun, kambal sila, ba diba? Bullying din yun, kambal sila, ba diba? Dear Yonja, Yonja, do you remember? Oh my gosh, meron siyang hul. <laughs> Para siyang, para siyang, ano, detective. Sinusundan niya talaga sila. Oh my gosh, ang dami niyang, ang dami niyang, ano, ang tawag doon? Bruises. So, talagang itinanim niya sa utak niya. Na mag ano siya. Hihigante siya. Ano to? Meron siyang whiteboard dyan na something. Jejun, Sarah. Ano to? Nai-imagine niya ba? Who are you anyway? <laughs> Yun, Jin. Mm -hmm. Ang dito? Ano to ini-imagine niya lang? You're still rude. Mm -mm. Kasi gano'n yun sa mga... Even Asian... Oh my gosh! <laughs> ano niya ng stapler? <laughs> Teka lang. Another reason to kill you. Mm -hmm. Inimagine niya lang tanong. Ay, okay, kinukwento ko nga pala yung school 2015. Alam niyo pag nagugustuhan ko ang Korean drama, even before, kahit mga 60, 70 episodes pa yan, basta nagustuhan ko, kagaya ng mga traditional drama, inuulit ko, nire-repeat watch ko siya. <laughs> nasa isip niya lang yun oh. nagre-repeat watch ako kasi nagustuhan ko na talagang tumatak siya sa isip ko, sa puso ko pero yung school 2015 sobrang hirap na hirap akong i-rewatch kasi dahil sa bullying bullying ano niya, theme <laughs> pero na-rewatch ko siya twice siguro pero I can't, I just can't gusto ko kasi yung revenge doon nung kambal niya talagang Boom, boom, boom. <laughs> Sarang ang ganda nung ano refresh. So, ito na si Bully Girl. Bakit ang rude-rude niya pati sa school? Hintig na mo yung computer. 
Pero may flat screen doon. Pero yung computer niya, parang dinosaur. Ang pinagsasabi niya. Alam mo, yoko talaga ng mga rude na ano, teenagers, sa totoo lang. I was just, just, just like, oh my gosh. Lalo na nung panahon namin, guys. The 90s. Maraming mga riot-riots noon. Tsaka, maraming mga illegal something-something. Mas nakakatakot. Well, nakakatakot naman lagi. Pero nakakatakot talaga na, I mean, I can imagine kung nanay siguro ako nung time na yun na parang, but yung anak ko di pa umuwi. Lalo na pag anak mo lalaki kasi talagang usong-uso yung mga riot-riot noon. Bakit ganyan niya kinakausap? Eh, malamang. Alam mo, yung bullying, kasalanan din ng mga adults yan eh. Sa totoo lang. Hmm. Golfing. Kaya lang kasi, di ba, iba rin kasi ang culture ng Korea. The way they, ano kasi, is very different sa ating mga Filipino. Kasi tayong mga Filipino, medyo diverse pa yung culture natin eh. Kasi from uh, the Spanish, the Americans, meron din tayong Japanese something. Tignan mo, di ba? Kasalanan din ng parents. Yung mga magulang niya, ganyan siya tinitreat. Kaya, ganun din siya sa labas ng bahay. Meron yata silang, ano, ayan, memorial. Di ba? Tignan mo. Alam mo, nakakatakot yung mga teenagers. Sa totoo lang. Nagtatanim talaga sila ng galit. Sobra. I mean, kasi formative years nila yan. And, kung ano man yung maaano nila during the formative years, it can be traumatic to them. It can be, ano mo yun, in a good way, in a bad way. So, it's very important. Kaya kailangan ng mga mga teenagers or ng mga bata in general ng, ng stable na family or na, na stable na lugar. Halimbawa, yung mga bata na lumalaki palipat-lipat yung parents nila, nagdi-divorce yung parents nila. So nakaka-affect sa formative years nila 'yon. So kailangan ng mga bata ng stability kasi. Akala ko naman may ano, ano ba to pa dasal? Ito pa nang ano din ay shaman-shaman. Kumbaga parang sa atin is mga albularyo ganyan. Naglalaro lang siya, wala siyang pakialam dun sa ceremony. So mun dong eun. So, yun yung... So, so siya si... So, okay, yun, si Mundong. So, parang ano yun sa atin? Parang mga albularyo yung gano'n. Dong Un. So, binubuli na siya mula pa. So, si Dong Un si ano? Si Song Hye Kyo. Ganda nung ano nila, Jim. Ayan. So, ba diba, I'm sorry for really bullying you all this time. So, si girl kasi, ba diba, the way, ano, her mom treats her. That's why ganto siya sa labas. Masyadong uncomfortable talaga yung ganto. Ano? Oh my God. Papasuin siya. Kaya siguro meron siya dito. Oh my God. This is a crime. Grabe si bakla. Oh my God. Tsaka kasi yung teacher din na kumuha sa kanila. Sabi niya, pumunta ka dito nung naka-uniform ko. Pahayaan mo pa yung school natin. Parang kasalanan nila. Victim blaming sila. Hmm. Wala silang pakailam. So, let's see. One, two, three, four. So, lima yung nabubuli sa kanya. Yung isa yung nagbabasketball. The gym teacher. <laughs> Masa na yung gym teacher nila? Nagkikis-kis ng estudyante? Kaya pala. Kawawa naman si Dong. Why do you guys always ask that? Guys! So meron pa siya ibang binuli. Hmm. Ah, kasi nagwala-wala daw siya nun. Tsaka wala rin tala. You know, <laughs> okay. Not even. Ako nga pala, nasan yung parents si Dong Hun? Okay, kukwento ko lang yung sa an underdog. 
Kwento ko lang yung sa stability na kailangan ng mga bata. Hindi lang yung sa loob ng bahay, but also of course, dun din sa labas ng bahay niya, which is yung community na kalalakihan ng bata. So, yun yung school, yung church, kung nag-church man kayo, yung barangay, yung parks, and all that. So, kaya nga sabi nila, it takes a community to raise a child, di ba sabi? Kasi, yun yung environment ng kalalakihan ng bata. And, it's very uncomfortable to watch this one talaga. Kasi, alam mo yun na parang magagalit ka talaga. Kinish ba siya? Baka, sa mo sabihin, yung easy sexual assault pa siya. Hindi naman siguro, no? Kinis lang siya, no? Bakit yung isa, alam mo, hindi ka man part nung nananakit, pero wala kang ginagawa. Ginagawa dun sa nakikita mo. Is as, is, ano, as worse. <laughs> Para ka na lang din ng buri. Hindi siya nagsusumbong. Ayaw niya magsumbong din. Hydrogen peroxide is pang ano yun yun, parang sa mga fresh wounds. Hmm, hindi niya sasabihin, hindi niya isusumbong kasi nga. Ganun kasi yung mga ano, mga nabubuli. Kasi, yung mga nabubuli kasi, ganito yan. Nagsisimula yun sa physical, and then mapupunta yun sa mental. Kaya, pagka umabot na sa mental yung bullying, you feel like, ang tawag doon. Parang hindi ka safe. Parang feeling mo, hindi siya makapagsumbong na andun din siya. <laughs> What a bit. <laughs> mm. It was me last time too. Yung bullying is from physical to mental kasi kapag ka umabot na siya sa mental mo, mm, para ka ng Eugene. Para ka na mag hallucinate or hindi naman hallucinate, para ka nang ano, para ka nang alipin sa ment. Paano ba? <laughs> Kumbaga kahit wala sila, feeling mo nandiyan sila. Kahit kahit wala silang ginagawa, feeling mo may mangyayari. So she's a teacher, uh, preschool teacher. Ang cute. Alam mo yun, kaya kahit nandun ka na sa paligid ng mga taong Uh, mapagkakatiwalaan mo, mga taong pwede mong pagsumbungan. Anak niya? Park Eugen daughter. <gasps> I think about her every day. Wait, what? Yun nga yung mental bullying kasi talagang umabot na sa mental niya. Doon na na, kasi uh, muna, hatred. <laughs> Hesul. Yesul or Hesul? Yesul. Anak ni Eugen. parang wala na siyang ano no, yung facial ano niya, parang wala na siyang emotions. Natanggal na lahat ng emotions niya. Ito yung uwi naman siya sa bahay. So, nag-ano sila, nag-jump tayo ng timeline, flashbacks, tapos yung present time, flashback, and present time. So, naging teacher siya ng anak nung nambuli sa kanya, nung high school siya. High school sila, or middle school, or nung estudyante pa sila, bata pa sila. So, medyo hindi rin fortunate yung situation niya sa family. Kaya, wala rin siyang malapitan talaga. Well, kinis siya nung lalaki. Parang assault na rin yun, di ba? So, sino naman to? Are you gonna run? So, sa bahay din na ah, abuse siya. Sino ba yan? Ah, okay. Naando siya sa ano? Sa bahay nila. Diyos ko, mga underage drinking. Parang si ate maganda lang yun. Her eyes turn darker when she got excited. O kasi wala siyang ano sa bahay niya, di ba? Pinaampas-ampas lang siya ng nanay niya. Tsaka parang feeling ko yung nanay niya, wala rin pakalim sa kanya. So, ano yan eh? Parang uh, environment, psychological, tsaka experience, yung basta ganun. Madami yung... Madami yung elements, to be honest. Mga disturbed past, disturbed childhood. Mm, so, bahay niya to. Nasaan yung parents niya? Wala siyang parents. 
Grabe yung pambubuli hanggang sa bahay. Mm-hmm. Ganda ng jacket niya, North Face, kaya lang, he's a jerk. <laughs> Ba't siya umiiyak? <laughs> Ay, nako. Mm-hmm. Ganyan yung mga mayayaman minsan, eh, di ba? Yan yung pastime nila. Ibang tao. Yun, Jin. Babalik niya na. Wala nang laman. Ay, may laman pa. Ang <laughs> weird ng fetish niya. <laughs> Kasi yeah, anyway, they want to feel um, superior and they want to feel they're better than the others. So, they want to see that and kinakaya-kaya din talaga nila yung mga tao. Mm, <laughs> ang sad lang kaya talaga. Tsaka kasi nangyayari yan sa totoong buhay. Eh. Hmm. Ngayon, mas malala ngayon kasi may cyberbullying na hindi mo na kailangang matouch yung tao para mabuli siya. Lahat ngayon is mental na, online na. Ano? <laughs> oh my God. <laughs> Paguho pa rin niya pa. Tapos may lalaki. <laughs> wala. Wala sila. Iba kanina may isang nagbabasketball doon. Uh, sabi ko nga, kahit hindi siya part ng act, pero the fact na wala siyang ginagawa habang nakikita niya yung yung deed na nangyayari is that's as as worse than alam mo yun something I wonder nasa yung parents niya ni Dong Dong Un so hindi nila pinakita yung dancing dancing kasi that's minor something something diba underage baka maban yung show ano naman to principal's office Hmm, wala yung... Ah! Anong nangyari sa nurse? Wala na siyang makausap. Wala na siyang malapitan. Nag-resign yung nurse. Kagagawan din ba nila yon How could the... Uh, so, is she thinking about, ano na, suicide? Parang tatalon na siya na sa mataas siyang part. Alam mo, mataas ang uh, rate, ano, ng uh, status... Ano? <laughs> mataas ang suicide rate ng Korea. But, I think there's bullying involved, but also more on self pressure. Kasi kailangan ng ano sila mag-achieve, overachiever, matas ang grade. Ah, okay, okay. Good job, girl. Good job, good job. Ibig sabihin, matapang pa siya. Kaya niya pa. Hindi niya kaya ng tumalon. Hindi niya kaya ng itake yung life niya. <laughs> Wala siyang malapitan. There's nobody. Alam ko, alam ko siguro dahil nga mayayaman yung mga yun. Ouch. Ouch. Ang hapdi niyan. Ayun. <laughs> Di bali. Di ba gano'n naman pag napasok, kalagyan mo ng yelo or tubig or something. Pwede kang lumapit sa DSWD. <laughs> oh, meron yan. Women in uh, Children Protection. Pero, syempre, bata pa siya. Hindi niya alam yun. Tsaka parang lahat ng mga nalalapitan niya, kagaya yung nurse, yung teacher nila, pinagalitan pa siya nung niretrieve sila sa police station. Bakit ka na kayo uniform? Ganyan, ganyan. Wala, naihina siya. Ay, hindi kasi basa yung snow. Masakit yung katawan niya. Gusto niya ng ano. Lagyan ng ano. Kaya lang magkaka-hypothermia ka niyan, girl. Pwede ka rin mamatay sa hypothermia. Pag dyan ka natulog. Parang wala kasing benas niya. Well, I can imagine na po pwedeng baka binayaran na rin ng mga yun. Mm. Medyo ano talaga ako sa mga gantong shows. 
Masakit-sakit sa dibdi. Parang gusto kong ako yung manapak. <laughs> yung sa All of Us Are Dead din, di ba? Yung unang bata doon na infected yung tatay niya, yung professor. Nabully din siya, di ba? And then the other kids as well. Yung girls na parang vinidyo nila na nakahubad or something. Di ba? Ito na yung mga baguets. Nag-iiski sila. Gusto ko rin may experience nyo. No? Mm. Mm. kahit nag-drop out na siya sa school, hanapin pa itong lalaking doon nakakainis tawa lang ng tawa <laughs> mag-ski na lang kayo oh, yun na si Yunjin park Yunjin ayun yung isang lalaki Lagi siyang nga nagpakita. Bakit ka nang... Tignan mo. There's something wrong with you too. Tignan mo, sinisi. Agana sila victim blaming sila. If that's the case, or may, maybe in your parents nyo. Know? Ayan yung teacher niya. Mm, Anong kwenta yung mga teachers? <laughs> Guys, you bow to protect these children. Kung ako sa kanya, hanap siya ng ibang guardian. Hmm, bias. Tignan mo, sasaktan niya pa. <laughs> Did they break your arm and like... <laughs> Kailangan naman siya ng ibang adults. Mama, ano siya? Hmm. Hmm. got in the university. Oo, oh, kasi ano yun eh. Bali, noon kasi, hmm, wala rin sinang ginagawa. <laughs> Bigay yung Rolex sa kanya. <laughs> Grabe. Summer of 2000 something, ano to? Parang part of... Grabe. Ito yung nanay niya, ha? Ito pa nga ba? Hmm. Parang ano kasi yan, eh. Parang... Nung time na yun, ganun kasi parang okay lang. Hindi na yung mga estudyante. Ito yung nanay niya. Nanay ni Yonjin. Magbibigata na pera. Layuan mo lang ang anak ko. Ito yung teacher kanina. Para hindi na siya mag-withdraw. Para hindi na siya mag-withdraw. Hmm. Stepfather. Then, yung mom na lang. Binayaran na lang sila. Settlement. Kaya pala sinambasampal niya lang. Kasi babayaran niya lang din. Yung signature, yung stamp. Kasi sa mga ano, nagpapagawa sila ng ganun officially. Mm. Maladjustments? Maladjustments what? Um, the society failed her. The adults failed her. Adults surround. Iniwanan na siya kasi may pera na. Ay, hindi. Lilipat na sila. You didn't know? Ayan, yeah, no, hindi na lumipat na yung parents. Hmm. <laughs> uh, 
nakakaawa siya, shucks. Wala siya map- mapagkati, wala ang adults. There's no one. Oh my God. Architecture and society. Yung ba yung gusto niyang gawin? Wala na siyang bahay kasi hindi na sila dyan. Oh my God. This is just so heartbreaking. Mala Jasmine. Pinirma na mama niya. Yun nga yung stamp. Kapag wala kang stamp. Kasi parang ganun eh. Kasi parang is, hindi uso sa kanila yung sign na ganun. Kailangan yung stamp na may... Basta Japanese may ganun. Tsaka Koreans. Tsaka siguro Chinese meron din sila. Yung stamp na ganun. Parang siyang lipstick. Grabe no. Kaninang business to. Ang sarap naman ng ano. Kimbap. Nagutom tuloy ako. Gusto ko rin ng kimbap. Ah, happy Valentine's Day. Today is Valentine's Day pala. Mamaya mag-order daw kami ng palabok. So, excited na ako para doon. Ah, nag, ano siya part-time? Work, work? Hindi na siya nag-aaral. Nag-part-time work na lang siya. Well, at least hindi na siya nakita ng mga... Baka makita pa rin siya dyan. Feeling ko may pera sila, so mahahanap sila. Kasi wala siyang ano, bahay, wala siyang pera, wala siyang matagal. Mahilo na siya. Period cramps. Hmm. Ma- Lagyan mo ng mainit. <laughs> dami ng ano suicide gold ay suicide gold <laughs> kasi nabasa ko dami ng suicide ano thoughts gusto niya na sige na <laughs> sorry gusto niya na lang ano wala grabe no minyawan siya ng parents niya pera pera na lang talaga Ayaw niya talagang sumuko eh. Kasi wala naman siyang ginawang masama. Of course, alam naman natin na hindi siya namatay kasi nga. <laughs> hmm. So kung nakamove on na sila sa bumubuli sa kanya, malamang nakahanap na yun ng ibang bubulihin. Pera-pera kasi eh. Parang din doon sa penthouse, di ba? Ganyan din sa penthouse, eh. Na Korean drama. Is that the first Korean drama na parang dati may bullying? Tsaka mapapansin mo lahat nag-start sa ano. Nagkisa. <laughs> Nagkisa, pa siya. Hmm. <laughs> <laughs> Maybe not her face is pretty. <laughs> Nagselos pa siya. The morning prayer service. <laughs> Stop calling you. See now. Ah, uh, bapa niya. What's it? <laughs> Grabe tong mga to. Ah, okay. Hindi <laughs> sila nagbra. <laughs> Grabe. <laughs> Maybe wash up. There's nothing to see. Yeah. <laughs> Oo nga naman. <laughs> There's the mga flutches. I'm fasting this week. 
Boring na sila. Ay, may bago na silang ano. May bago na silang victim. Gamran. Makahanap sila ng bagong ano, bubulihin. Nandiyan siya? Wow, cute na siya. At siya matras. <laughs> Namiss mo ba kami? <laughs> Anong gagawin niya? Your dream that you're not a wise mother and a kind wife. <laughs> Ni stock niya. <laughs> Lagot ka. Ni stock na sila. Mm-hmm. Wise mother and a kind wife. Mm-hmm. Wala ka kasing dream. <laughs> Dreams are for people like you. <laughs> I pay you to work for me. <laughs> Get married when I'm young and pretty. Young and pretty. Mm-hmm. There is what? Put <laughs> you. My dream is you. Oh, my God. Well. At least, hindi niya tinuloy yung... Oh, grabe, ang creepy ng smile niya. Makatakot <laughs> si Makula. So, they know it's true. Tapos tatawa na siya mag-isa. Sorry, nakalimutong ka isa. 2006. So, ito pa rin natin pa rin tayo. So, yun na lang yung ano niya, driving force niya talaga. Kasi otherwise talagang susuko na siya. Wala na siyang magagawa at whatsoever. So, yung driving force niya na lang is babalikan kita. <laughs> Titiising ko lahat ng to para mabalikan ka. Nag-aaral siya ng uh, English vocabulary. Oh, ano ba naman yan? Manangahampas na naman. <laughs> Hayaan mo na kasi siya. Break time naman niya. Tumam sa tandang to. Lakas mga batok-batok. Kunting ano lang eh. Kala mo naman. Ikalulugi ng negosyo. Umupo lang sa galit na galit. Siyempre talagang ginagawa nila yun para magalit tayo. Ayan, natututo na siya mag-computer. O, oh, ba diba? Mag-GAD exam siya. Parang yung ano yun, uh, alternative learning uh, program. Meron tayo niyan dito sa ano. Ah, you passed the exam. Congratulations. Meron tayo niyan dito sa Pilipinas. Kung ano ba kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, nakapag-asawa ka ng maaga, gusto mo ituro yung pag-aaral mo, meron tayo tatawag na alternative learning uh, program. <laughs> Pwede kang mag-enroll doon. Uh, para matapos mo kagad yung elementary mo or high school mo. Ang cute naman. <laughs> Dahan-dahan siya. Ang, ang considerate thank you. Sana maraming taong considerate thank you, Lord. Ang <laughs> galing. Yun, tas pwede. Grabe, mag-aaral ka mag-isa ng integer. Teka, iba na. Ay, nanawin siya. Tinatagal niya yung chinelas niya. Tumanda na sila dyan. Isang taon na. Ano yata? Ano yata to eh? Live, ano sila? Stay in. Kasi wala siyang bahay, di ba? Stay in worker sila. So, after work, nag-aaral siya. 
Mag-consider it naman ng roommate niya or ano ng kasama niya. Oh. <laughs> Kumulot na yung buhok niya. Kumulot pa talaga yung buhok. Sabi niya, nasa na siya? Oh, two years na. Ka-ul. Ka-ul is fall. Hindi ko nabasa kanina. Matanda na sila dyan? Ay, hindi, two years lang yun ah. Nag-ano sila ng mga tela. Factory. Tsaka maganda rin na at least stay in. Na yan siya. Mm-hmm. Parang naging role model niya rin si ano. Di ba ang daming mga Filipino na nag apply sa ano, Korea? Mag-work ng factory? Mm-hmm. Busy busy sila. Sino ba yung napanood kong ano? Buti na lang. Break time na. <gasps> Dalaga na sila. <laughs> Kamukha niya din yung batang siya. Ngayon lang sila nag-usap. Leaving the factory na. Oo nga. Sabi mo naman napapansin kita. Alam ko. Oo. Walking on your tiptoes. Oo. Oh. <laughs> Namiss ko siya sa mga IQ. Namiss ko yung boses niya. Uh, <laughs> Ba't ako natatouch? Na-imagine ko lang lahat ng pinagdaanan niya. No? <laughs> sa mga IQ. Namiss ko yung boses niya. Going to college. <laughs> Samsung. Ibang company. Yun de. <laughs> ano kayong kumpanya ni ano? Nung nambuli sa kanya. I wasn't joking. Hmm. Naging driving force niya kasi yun. Naghanap ako ng tissue. Naiyak kasi ako. Namiss ko si Song Hye Kyo. Strongest coffee. The thousand nine. Parang ilang taon pa. Ito, kakilala niya to. Si Yun, parang yung kapartner niya dito ba bata? Ito na sila oh. Nalala niya yung boses? Si Yundo, yung isa yung, di ba, may darong lalaki, yung isa yung parang nag-assault sa kanya. Yung isa, yung walang pakialam. Yan yata siya eh, si Yundo. Na Yundo is yung actor name. Ngayon siya, oh. Talaga mga nagiging partner niya na is, ano, younger. <laughs> okay lang naman. Kinsa na yun. At least you get rich. With the coupons. How is that possible? Yui, Yui Chon University of Education. So, aral na siya ng college. Kasi dun sa present time, teacher na siya ng preschool teacher na siya, di ba? Mm. Mm-hmm. scared of no one. Ay, sa bagay, hindi rin siya takot sa mama niya. Hmm. Kuwayan. O, di ka. Sa school. <laughs> My own gymnasium. Ha, yes. Ano kaya yung tinapal talaga? Wala. Wala siyang ano, emotions. I'm going to be the bears of very bright curling eye. <gasps> Oh my God! Huwag naman sa bata. Wala naman siya. My mom's not the main character. <laughs> Because my mom is rich. <laughs> main characters are all poor. Hindi naman, si Cinderella, mayaman naman yun na. Si Princess Sarah, mayaman din yun na. Iba yung papa niya, mayaman. <laughs> Talagang na, ano na, pagkaman lang pati siya. Sino pa? Naging weather reporter, sino? Mm-hmm. Kamukha niya rin yung ang galing. Tignan kumuha ng mga actor, actress, actor, no? Kamukha rin niya eh. 
be injured in the same manner. Hmm. Kaya naman pala na stock niya. <laughs> Park yan dyan. Kasi nasa ano, TV. Mayaman ka ba't ka magiging ano, weather forecaster? Eye for an eye, tooth for toast. Hmm. Talagang yun yung stock niya, oh. yung mga ano niya. Baka tatitinda yun. <laughs> si Sarah, si Sarah ba yun? Nagirap na siya. I wonder paano siyang mag ano, higante sa mga to isa-isa. Sasaktan niya ba na, or talagang mayroon siyang muli, no? Naalala ko tuloy yung prison break eh. May ganyan siya eh. Yung inaaral niya yung blueprint nung prison. Okay. So, that's episode one guys. ba diba? Excited na ako para sa ano. Excited na ako sa next episode. So, I wonder kung paano siyang mag, uh, maghihigante. Hindi uh, naman niya siguro papatayin ako. No? Pero kawawa naman kung yung bata, wala naman siyang kinalaman dun sa, ano, sa, ano. Pero, tama nga naman siya. Parang, ihihit niya kung saan masasaktan yung, yung, ano, ang, ang weird lang. I mean, yun kasi yung parang, ano talaga dun yung party. May mga parties or may mga tao na madadamay. Meron at meron talaga, lalo na kapag uh, may ganyang revenge, revenge plot. This is not the first time na, na, na nakanood tayo ng mga bullying. Sabi ko nga kanina, yung school 2015 ko napanood nyo na yung may kakambal siya and all that. So, and then, yung sa penthouse, may bullying din doon. Tsaka may mga ibang shows din na bullying. Uh, although, masarap panoorin yung uh, parang revenge, ano na moment nung parang nasatisfy na tayo dun sa nakaganti na siya. It's still hard to watch yung part na nangyayari yung bullying. Uh, the reason being is nangyayari kasi siya sa totoong buhay. Posibleng nangyayari siya ngayon sa ibang bata, sa ibang tao. So, kagaya ng sabi ko rin, uh, ang mga bata kasi kailangan nyo ng stable environment. Stable na ano. Tsaka na mapagkakatiwala ang mga adults. Uh, kaya nga tayo nandito para doon eh. Para yun yung purpose natin eh. Bigyan sila ng guidance, uh, bigyan sila ng protection, gawing safe yung paligid nila. And kapag uh, hinatid na natin sila sa school, na we make sure na yung mga teachers na yun eh, yung mga second parents nila and all that. And hindi lang yun natatapos sa school at saka sa bahay, sa barangay, sa community. Kagaya na nabanggit ko kanina, it takes a community to raise a kid, to raise a child. And um, kasi lalo na sa formative years nila. So, ayun lang naman. So, especially ngayon, meron na tayong social media. Um yung mga bata gumagamit na ng cellphone technology, kung ano-ano ng information yung nakukuha nila online. So, yung protection at guidance natin mga adults, hindi lang dapat nagtatapos dun sa, sa, sa physical but also sa online and digital din. So, lagyan lang natin ng boundary. Hindi naman natin kailangang maging mahigpit na mahigpit. Maging ma, uh, bigyan natin ng limit yung mga bata, bigyan natin ng boundary yung mga bata, uh, tsaka sabihin natin yung mga tama at mali, imulat natin sila dun sa 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 kinamulatan natin na may takot tayo sa Diyos na um, naging, alam mo yun, good and bad karma and all that. Kayo bahala. Uh, as long as um, turo rin natin na maging kind sa mga magiging, magiging kaibigan la or makakasalumuhan nilang tao. So, yun lang naman. Hala, parang naging ano na to. <laughs> naging therapy session na natin to. So, um, natouch lang din ako and I'm so happy for Song Heikyo after everything that she uh, she went through. Yung kanyang divorce, yung kanyang marriage with Song Jong Ki, which everybody moved on already. Tsaka, masyado lang talagang notorious yung mga K-Nets. Uh, yung sinasabi nila, mukha nang matanda si Song Heikyo. Eh, matanda naman talaga siya. <laughs> Ay, anong gagawin natin, di ba? So, tsaka, gusto niya rin siguro mag-evolve as an actress, di ba? Kasi kung maalala ninyo yung mga uh, leading role niya before, mga rom-com, mga heavy drama, uh, yung ganun leading lady, ito naman is a, is a different, ano naman siya, spectrum ng uh, kanyang career or ng kanyang craft. So, tsaka hindi mo nako-questionin yun. Tagal-tagal niya na sa show business, eh, di ba? 
ganun lang talaga notorious talaga sila. Well, anyway, guys, I hope you like this reaction, you like this episode. Tell me what you think about this show. Uh, I-comment nyo lang dyan sa ating comment section down below. Don't forget to like this video and also, guys, support my channel by subscribing. And I'll see you in uh, the next episode, next video. Thank you, everyone. Bye!